que é a visão da minha árvore. Eu digo que é minha porque eu plantei esta árvore. O ingá, plantei aqui na calçada do que era do hospital antigamente. Era do hospital e, e hoje não sei nem de quem é. Mas eu plantei juntamente com o meu vizinho, o Eduardo. Hoje ele não mora mais aqui. É, hoje só mora a ex-mulher dele. A ex-mulher dele é a Roberta e a filha dele, a Eduarda. Eu gosto muito delas. Tenho muita gratidão porque já me ajudaram muito. Me ajudaram muito mesmo. Respeito também. Mas uma coisa que eu... Tá me entristecendo mesmo. Vou... Foi até difícil de falar, né? É... Não quero que corte essa árvore. Eu não quero. É... Ah, o mundo precisa de árvore. Rio Preto precisa de árvore. Essa árvore, ela é bonita, ela é linda. Ela preenche aqui o lugar. Ela protege minha casa. É abrigo dos passarinhos. É uma árvore fantástica. Tem mais de, mais de 20 anos, muito mais de 20. Dá para ver pelo tronco dela. E eu me sinto dona dela. Aqui é a pedacinho da minha rua. Ali são minhas árvores. Tem jatobá, genipapo, jambo. E eu gosto, eu gosto de árvore. Faz sujeirinha no chão, mas o que, que é uma sujeirinha no chão para o benefício que ela traz para gente. Meu vizinho também, Renato, gosta de árvore. Ele é um juiz de direito e gosta muito de árvore. A casa dele é, tem bastante árvore. N nós gostamos de árvore, né? eu e ele, aqui na, na nossa rua. E eu peço, imploro para você, Roberta, não cortar a árvore. Não podar ela drasticamente para que ela morra, porque eu me sinto dona dela. Se podar drasticamente, ela vai morrer. E para que fazer isso com uma árvore? Para quê? As minhas árvores também eu não penso em podar. Não penso, eu já gastei um dinheirão aqui podando a árvore, pedi autorização na prefeitura e eu pedi autorização até para aquela árvore ali, para o Ingá. Quando eu pedi autorização, eu pedi também para ela. E tá tudo, não está incomodando ninguém minhas árvores. Minhas árvores estão tudo arrumadinha. Não está pegando fiação. Me preocupei com isso. A última vez que eu cortei, podei certinho, conforme a prefeitura me autorizou. Não sei, né? A gente às vezes faz tudo para agradar e a gente não agrada ninguém tá sempre as pessoas reclamam muito da gente mas eu não posso fazer mais nada eu gosto das árvores e eu não quero que tire minhas árvores daqui eu não quero podar a opinião dela para que elas morram não quero para que elas deixem de crescer não minha casa eu sou a mais pobre da rua minha casa é uma favelinha mesmo por fora uma favelinha só mais pobre da rua. A gente, quando é mais pobre da rua, às vezes as pessoas não respeitam a gente. Mas eu me dou o respeito. Aí Mirena já me chamou até de... Ela e o marido dela, que já faleceu, me chamou até de favelada, que eu não merecia morar aqui. Eles já não moram mais aqui. É, eles já não moram mais aqui. Mas... Eu não, eu me sinto milionária com as minhas árvores. E não quero, não quero que corte a árvore drasticamente, podar ela drasticamente. Olha que coisa mais linda que é. Eu gostaria, eu estou pedindo respeito pela árvore, respeito por mim também. É só isso.